想不到他睡着的样子还挺可爱的，怎么醒着的时候就是个魔鬼呢？好玩吗？你你脸上有蚊子。这条有蚊子。那可能是我看错了。你继续睡吧，我回房间。不，我朋友有一个问题想问你一下，张颖吗？不是他，是我另外一个朋友。除了我和张颖，你还有什么密切往来的朋友啊？嗯，反正说了你也不认识。总之就是有一个问题想咨询你一下，你说。是这样的，有一个女生。他单恋一个男生，不过出于职业道德，他是绝对不能喜欢那个男生的。那你这个朋友，跟我那个朋友也好像啊，爱上一个完全不可能的人，明明知道没结果，却还是忍不住去表白了。嗯，你说他到底该怎么办啊？怎么可能会有结果呢？如果谈恋爱像银行存钱一样就好了，我只要拼命赚钱，然后努力存钱，存够了，他就对我动心了。可是感情又不是你付出多少就会有多少回报。苏苏，你说的那个人不会是你自己吧？青青，你说的那个男生该不会是顾南州吧？你喜欢上那个冰山脸了？会吧，你真的喜欢上他了？可是他不是你喜欢的类型啊。我也不知道我们是不是喜欢，只是最近一见到他，就有种心跳加快的感觉
。完了完了完了，青青，你沦陷了。<笑>那你说的那个人是谁啊？是不是你爸妈上周给你介绍的那个海归精英，英伦风帅哥？不是。那是不是上上周那个阿里山暖男？怎么可能？那就是上周刚刚回国的那个高分子材料学的博士。青青，你别瞎猜了。那你身边还有谁啊？是，是我在摄影班上遇到的男生。那个小帅哥啊，你怎么会喜欢他呀、啊？我，嗯，我们一起出去拍照。嗯，他。他特别温柔，后来我就喜欢上他了。可是他不喜欢我。你怎么会喜欢上一个文艺男啊？青青，你也别灰心，说不定他只是还没发现你的好。我们家苏苏可是全天下最好的女孩子了。你也是，我觉得顾南州根本配不上你。来了，谁啊？轩轩哥啊！我让周子轩给你送一篮水果过去，你帮我消耗点，省得顾南州整天指使我切水果、剥水果的。好了，先不说了，我先去工作了，回头再说。轩哥，那你进来吧。策划组的会改到明天下午四点，还有，您的心理医生打电话过来，希望您尽快安排下一次治疗。我要不跟他约到周五吧？策划组不是明天就要发布新方案吗？明天下午才开会，来得及吗？江总前阵子不是正在接洽异世界黑骑士吗？那公司想尽快开发，现在到了快签约的状态，所以江总想尽快赶出一个成熟点的改变方案给他。让他一会儿来我办公室吧。哦，好。倒了，挺可爱的，你俩挺像的。啊，我有那么丑吗？啊，不不不不，我的意思是，呃、啊，我我给你倒杯水吧。啊，不不不不，不用，我不渴。最近还忙着上课呢。呃、哦、啊，嗯，我又报了几个班。啊，忙点好，充实。嗯。呃，轩哥，以后这种事儿你让青青跟我说，我自己去拿就行了。哦，我正好路过，就给你送过来了。再说也不能让你一个女孩去拿那么重的东西了。喂，轩子，你又跑哪儿偷懒去了？后厨乱成一锅粥了，你实心不想要了。我知道了，马上来。我还有点事儿，我先撤了。呃，我我送你。啊。顾总，这个异世界黑骑士的项目，各项数据都很好，剧情也在线，还是现在年轻人最喜欢的异世界题材。如果星云可以负责制作，一定是一个稳赚不赔的项目。如果星云接手这个项目。就要从星灵湖里面调取人手过去，将会影响星灵湖的进度。对方给的工期的确很紧张，可是这个项目对于我们来说是一个难得的机会。你也知道，很多项目一旦搁浅，就会夭折。我知道，可是这个项目值得我们冒一次险。如果星云真的可以孵化出一个成功的商业作品，以后也会有更多投资。
，其实我一直想跟你商量，要不要先放缓心灵湖的进程。毕竟从商业角度来看，心灵湖真的不如其他作品。星云需要钱，投资方也需要星云挣钱。喝点水吧，谢谢。你喜欢这个项目？还蛮有意思的。和心灵湖比呢？如果让你来开发，这两个案子选一个，你会选哪个？你喜欢哪个？异世界黑骑士是个商业化题材，完成度很高，是个稳赚不赔的项目。星灵湖题材比较小众，而且商业度也不够。我知道异世界黑骑士很好，我是在问你，你喜欢哪个？去做你喜欢的那个，不用管别人说什么。从前有一片湖，传说中那里是星星坠落的地方，名叫星灵湖。哇，这个故事好棒啊！哥哥，你把你喜欢的故事做出来，这样就会有更多的人看到了，就会有更多的人喜欢啦。好啊，等我长大了，我就把它做成动画。嗯，那我们拉钩。不许反悔哦！拉钩上吊，一百年不许变。喂，你想什么呢？这么纠结？要不我帮你吧？我们来做第一反应的游戏。游戏规则很简单，谁在一分钟之内回答的选择题多，谁就获胜。怎么样？准备好了吗？嗯。预备，喜欢猫还是狗？狗。喜欢变形金刚还是毛绒玩具？毛绒玩具。喜欢煎鸡蛋还是煮鸡蛋？煮鸡蛋。喜欢熊猫还是小熊猫？小熊猫。喜欢甜豆浆还是咸豆浆？甜豆浆。喜欢心灵湖还是黑骑士？心灵湖。喜欢我还是江继权？喜欢你。我就是随口一问，我我也是随口一说。这是口误，我真的不喜欢你，既不文静又粗枝大叶，贪财还微胖，总是喜欢气人，还有一些糟糕的坏习惯。在你眼里，我就一点优点都没有吗？呃，就算你不喜欢我。也不用这么贬低我吧。其实也不是没有优点不信了，找个工作能有这么难？嗯、喂，李叔，是子轩吗？是啊，咱们好久没见了。哎，我就直接给你说正事儿吧。我有个朋友啊，最近开了一家新店，想找人贷款。我就跟他说，你之前在国外学酒店管理。这几年一直在各大酒店工作，经验各方面都挺好的。他就想下周一见见你，没问题，没问题。那我都需要准备什么资料啊？哎，你人来就好。彭总这人啊，挺好的。
，要是你管好了，什么股份呐、啊、分红啊，都不是问题。没问题。那李叔，你把那个时间和地点发给我，啊、咱们下周一见。谢谢李叔啊，没事儿没事儿。啊彭总你好，嗯，彭总，子轩，哎，李叔，这位就是我给你介绍的彭总。啊啊，彭总您好，您好，我是周子轩，您好，呃，请坐。好，坐。哎，你不用这么拘谨，该说的李总已经跟我说完了，我们今天。只是随便聊聊就好。好，之前李叔把店里的资料发给我了，我根据店里的现有情况，结合了一下目前比较火的潮流风向，做了一些经营方案。来，请您过目。今天的会议就先到这里吧。星灵湖的各部门按照原计划推进。至于异世界黑骑士这个项目，江总，由你负责跟对方谈清楚。我们要暂时推掉这个案子。再会。顾总，异世界黑骑士这么好的项目，为什么要放弃？该说的我在会上都说过了，而且我现在觉得，星云的主要精力，还是要放在星灵湖上。可是星灵湖是小众题材，如果把星云全部的资源都投入到星灵湖，一旦失败，星云很有可能都运转不了。我能麻烦大家投个票吗？星灵湖和异世界黑骑士这两个项目，大家更喜欢哪一个？抛开成本和收益，也抛开风险，大家更喜欢哪一个？呃，我我选星灵湖。我也喜欢星灵湖。异世界的故事太套路了。顾总，这段时间我真的快被星灵湖给折磨死了。不过你让我选的话，我还是会选星灵湖。可是我们自己的喜好不代表大众的喜好。江总，你说的对，喜好不代表成功。但是，如果我们自己都不喜欢这个故事，我们该如何做出一个成功的好作品？可是这其中的风险，你知道。所以，我们才更应该全力以赴。在计划案中，可以看到我们的代表作品有《蚂蚁乐园》，还有像《心灵湖》，包括我们签约的作家，在我们公司都是可以异想天开的发挥。因为我们给了作家非常大的发挥空间，所以希望您能重视他们的世界，相信我。下一家去哪？没有下家了，我们已经拜访六家投资公司了。大家停一下手上的工作，我有话要说。有个好消息要分享给大家，星云拿到新一轮投资了，两家大型公司注资。你怎么已经签好了？现在不又有钱了？最近大家辛苦了，晚上聚餐吧。哇！对，上次聚餐的时候就是你喝多了吧？这次咱们把他喝趴下。喝
。哎，行了行了行了，赶紧回去工作吧啊，都回去工作。喂，今晚是星云的聚会，你没事就七点过来吧。为什么突然请客？我为星灵湖拉到新的投资了。真的？太好了！早一点过来啊，不许迟到。我又不是你们星云的人，你们内部聚餐，我一个外人去掺和什么？你又不是外人。那我是临时助理啊。兼吉祥物。啊？而且，你帮我做游戏下决定起了一点点微不足道的作用。我来吃点好的，补充一下体力吧。行吧，那就当是我之前照顾你的辛苦费。哎，不过这个真的不能换成现金，抵债吗？周建清。哎呀，行吧行吧，补偿吃的也行。谢谢老板，谢谢老板。哟，老板娘来了。老板娘好，老板娘好。坐，坐，坐。谢谢。对，先喝一杯。那我们就敬老板娘一杯。对，喝一杯吧。喝一杯。南州，吃块鱼吧，有营养。谢谢。嗯、我是第一次来这家吃。好吃吗？好吃。南州，你最喜欢吃的辣椒，来，多吃点。吃啊。南州，吃点蔬菜吧，蔬菜有营养。哎，你这就不了解南州了，南州最讨厌吃蔬菜，他喜欢吃姜，姜可以去寒，对吧，南州？呃，顾总，我敬你一杯。哎，好，我们敬顾总一杯。哎，顾总一杯，敬顾总，顾总，敬顾总。顾南州，来，我喂你吃一块。啊。啊来。我最爱吃姜了。嗯。好吃，吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃能不能帮我们星云的人拍张照啊？好啊。呃，青青呢，也算是我们星云的一员，他和我们一起来拍吧。好，好，好，好，好，来来来来来来来，我整理一下衣服。三二一，茄子。今天这算特别好。哎，刚那什么鱼来着？还不是假的吗？哦，是假的。我觉得特好，我也觉得特别好。特别好。哎，咱们再续一波怎么样？那干什么呀？唱歌。唱歌怎么样？可以可以，唱歌可以啊。唱歌不好听。你看见？我有点累了，想回家休息了。你们玩的开心。小姐，拜拜。哎，说我们去哪儿了？对呀、啊，去哪儿啊？到底去哪儿啊？我知道去哪儿。我刚看了公告，附近广场今晚会有喷泉投影表演，要不我们去看喷泉吧？哎，喷泉，这主意好，这主意好，喷泉，那走吧，走啊，走走走走走走走。哎，这个喷泉表演可是免费的，我今天又给你省了一大笔钱。
。你为什么帮我省钱？难道你想做星云的管家婆？不是我，不用解释。再见，请。去过我们家附近那个广场。明天下午七点，在那里等我。我有一件很重要的事情跟你说。顾南州，我到了，你在哪儿呢？我在你身后。身后？我没看到啊，你人呢？你往前走。顾南州，你又在搞什么花样？继续往前走。